In the previous class, we had discussed a very clear cut methodology of solving problems of virtual work. A six step methodology. And I had told you that for any question, you just had to vaguely remember the guidelines given in these steps. Now, these six steps seem to be a lot of things to remember at a time. But you don't have to remember the exact sequence and exact wordings of the steps that I've given. These are basically guidelines. So once you practice some questions from your textbooks, it won't be necessary for you to remember all these steps exactly and not even in the same order. So let us see how we can find the answer to some other type of problems using the concept of virtual work by using the same steps given here as guidelines. Now let us revise because it has been a little while. Some holidays were there and most of you might have forgotten what virtual work was all about. So what you have to do is for any problem, you have to free draw the active force diagram. Okay. Any problem. So the first problem that you encountered was this one. The active forces were P and Q. Obviously, there will be reactions developed at point A, but you will not be considering them because since point A is a fixed point, it cannot move anywhere. And since it is not able to move and devoid of motion, no work can be produced. So although reactions at A are getting developed, there are forces here. But those forces will not be included in the active force diagram. So I hope you remember the essential difference between active force diagram and free body diagram. Active forces are those forces which can produce work. Free body diagram gives you all the forces and there is no restriction on whether the forces can produce work or not. It's just a diagram of all the forces. But active forces have to be able to produce work. So first thing that you have to do is you have to draw the active force diagram. Select an origin. And then mark the distances. For horizontal forces, mark the distances as x1, x2, x3. For vertical forces, mark the distances as y1, y2, y3. Now y1, y2, y3, y4 will come into the equation if there are multiple vertical forces. If there is only one vertical force, obviously, you can simply use the distance as y. And if there is only one horizontal force, you don't have to use x1, x2, x3. You can simply use a single x. That is common sense and common logic. I don't have to specifically tell you that. But anyway, once you have identified the distances of active forces from the origin, now what you have to do is you have to find a way to eliminate multiple variables like x1, x2, y1, y2. And how is that done? That is done by introducing a common variable. And generally, that common variable comes as a rotational variable, theta. In most of the questions, you will see that a rotational variable, theta, is capable of re replacing your existing variables, x and y. So in our previous examples, we have seen how to do that how to appropriately put the sign. And then you have to take the derivative of all the relationships. And then you have to give a small virtual displacement delta theta to the system. And all the things get simplified and eventually you get whatever unknown values are there in the system. So let us move on ahead and find the solution to some other type of problems. Now, this ladder type of question is a very common question that comes into your uh, RTO examinations. Another common type of question is simply supported beams. Now, let me first of all explain to you the concept of a simply supported beam. I'm pretty much sure that in your strength of materials classes, you must have 
encountered simply supported beams by now and most probably you are already drawing shear force diagrams and bending moment diagrams am i right can anybody confirm this fact aap log apne strength of materials ki classes mein sfd bmd banana start kar chuke ho ki nahi kar chuke ho anybody ajay yes sir आपने एस एफ स्टार्ट कर दिया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में नो सर भंडारी सर जो पढ़ा रहे हैं अभी कहां तक पहुंचे हो आप क्लास में यूनिट टू सर शुरू होगी आज अच्छा यूनिट टू अभी शुरू होगी ये सर आज शुरू है आपको बीम्स के बारे में बताया है सिंपली सपोर्टेड बीम कैंटिलीवर बीम नो सर अभी तक जस्ट स्ट्रेस और ये सब चल रहा था चलो then we will have an introduction of what is meant by a simply supported beam okay simply supported beam is a beam first of all so let us say that i have a wooden plank like this i have a wooden plank now i can convert this plank into a beam if i place it over two supports so this is one support and this is another support i am simply placing it over it okay so if somebody wants to come and pick the beam away from the supports he can simply lift the beam and walk away isko rakha hai bas sirf rakha hua hai kahin pe bhi jod tod jugad kuch bhi nahi and these supports are also simply placed on the ground ye supports bhi koi fixed nahi kar rakhe hain isko sirf rakha hua hai और ये सपोर्ट क्यों बनाया है सो दैट दिस प्लैंक और दिस वुडन रॉड कैन बी स्लाइटली प्लेस्ड अब द सरफेस ऑफ अर्थ एंड नाउ व्हाट यू डू इज ऑन दिस सिंपली सपोर्टेड बीम यू कैन प्लेस अ लोड तो ये रियल लाइफ में कहा मिलता है रियल लाइफ में इसका एक बहुत सिंप्लीफिकेशन है बेंचेस जो है बेंचेस आर सिंपली सपोर्टेड बीम्स यू कैन कंसिडर दम एज सिंपली सपोर्टेड बीम्स so where is the load placed you sit on the bench so you can say that the load is applied from top to bottom like this now what happens this board will get a little bit deflected because of the load ye niche ko aise curved ho jayega but in engineering mechanics we do not consider what is happening to the board that is the purview of strength of mechanic स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में जब आप पढ़ाई करोगे तब आप इस बीम के कर्वेचर और इसमें कौन से तरह की बेंडिंग स्ट्रेस आई है ये सारी चीजें पढ़ते हो इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वी आर मोस्टली कंसर्न विथ फाइंडिंग व्हाट इज द रिएक्शन डेवलप्ड एट दिस सपोर्ट भाई आपने ऊपर से एक लोड लगाया है तो इन दो सपोर्ट पे क्या रिएक्शन आएगा सो इफ आई से दैट दिस इज सपोर्ट नंबर ए and if i say that this is support number b then what i am mostly concerned with here is what will be the value of reaction at a and what will be the value of reaction at b this is what i am concerned in engineering mechanics now is this the only type of load that can be applied on a simply supported beam now i hope that simply supported beam is understood so if somebody asks you what is a simply supported beam you can simply answer and say that it is some kind of rod or a plank or anything that is straight and rigid and which is placed simply placed over two supports separated at a particular distance of let us say l l distance apart this is called as a simply supported beam that's all and you apply loads from above on the simply supported beam and then you find the reactions what are the reactions at these supports okay now if i tell you that i applied a force of 10 newton exactly half way from one of the supports see the total distance between the two supports is l and i applied this 10 newton from above exactly at the middle of the simply supported beam now if i ask you what will be the value of ra 
and what will be the value of rb can you give me the answer without any calculations at all simple so common sense yes I, absolutely yeah. right this is simple common sense ki agar main load ko bilkul center pe lagata hu तो दोनों तरफ जो रिएक्शन होगी आधी आधी बट जाएगी और ऊपर को तो 10 न्यूटन फोर्स आना चाहिए बिकॉज द इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड हैज टू बी मेंटेन्ड सो द टोटल अपवर्ड फोर्स हैज टू बी 10 न्यूटन सो योर लॉजिक व्हाट योर माइंड इन कॉन्सिक्वेंशियली व्हाट योर माइंड डिड वाज यू डिड समथिंग लाइक दिस दैट द टोटल सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस सो आर ए प्लस आर बी मस्ट बी इक्वल टू 10 and then you use the simple common sense that since this 10 newton is placed exactly at the center point of the beam so it is simple and quite logical to assume that r a must be equal to r b they have to be equal in value so eventually what happens is they all both of them become equal to 5 newton this is common sense but what happens if i move this load and place it at some eccentric point eccentric point means not exactly in the center but at some other place let us say now this distance is 2l by 3 same 10 newton is applied but now additional laws of mechanics have to be used by why because now common sense does not prevail here you cannot directly guess the value of what will be the value of ra and rb now you have to apply moments you have to apply other laws of mechanics and these type of problems you have already solved earlier ye aap bina virtual work ke bhi solve kar sakte hain so this is the concept of a simply supported beam and in a simply supported beam this is also understood that from the perspective of engineering mechanics you are mostly concerned with these two guys you want to find the reactions and when you come to strength of materials which bandari sir is teaching you you will be mostly concerned with what is the stress developed in the plank now your attention is focused on the plank and obviously you will have to find the value of reactions at some point but that just becomes a secondary objective primary objective aapka plank ho jata hai but in engineering mechanics our primary objective is stuck to finding the reactions now this was a little bit complicated diagram now i will give you a very simple representation of a simply supported beam so agar aap se koi examination mein ya interview mein see these questions can pop up at any time in your academic life koi bhi kahin pe bhi aap se pooch sakta hai aapko fatak se iska answer pata hona chahiye now i will draw a simply supported beam in a very simple fashion you draw the supports like this simple upward arrows the beam is simply drawn as a straight horizontal line no extra complication this is the second support now you say this is support a this is support b and now the simply supported beam is ready and now you can place anything on it you can place point loads 10 न्यूटन यहां रख दिया 5 न्यूटन यहां रख दिया यू कैन इवन प्लेस मोमेंट्स दिस इज अलॉक वाइज मोमेंट एंड लेट अस से द मोमेंट वैल्यू इज 2 न्यूटन मीटर सो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू व्हेन यू प्लेस अ मोमेंट और अ कपल लाइक दिस ऑन अ रॉड यू आर एसेंशियली ट्राइंग टू रोटेट द रॉड एट दिस पॉइंट इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हो anyway apart from that sometimes in questions you will see something like this now this has to be understood before we proceed to solving the question by using virtual work you have to understand what this is this type of thing which looks like a spring entity and the value of this will be given like this 3 newton per meter 
and let us demarcate the distances also this is 1 meter this is 1 meter this is 1 meter and this is also 1 meter so all distances are 1 meter each so now you have a simply supported beam on which a lot of different types of loads have been placed there will be two reactions obviously reaction at a and reaction at b you have to find them out and as we have already deliberated a lot some time before there will be no horizontal reactions in this case why because there are no horizontal loads if there is some horizontal component of the load applied only then will the reactions develop horizontal reactions otherwise if all the loads are as shown in the figure there will be no horizontal reactions but anyway let us try to understand what is this thing p newton per meter this is called as a uniformly distributed load in short u t l and the unit of uniformly distributed load is see if if a load is simply a load its unit will be newton but if a load is a utl or a uniformly distributed load its unit will be newton per meter now what is this uniformly distributed load uniformly distributed load as the name itself implies is a load which is not concentrated at a point but it is distributed over a length and this distribution is shown with the help of this spring like shading some people or some books do not use the spring notation to depict the uniformly distributed load suppose there is a simply supported beam and if you want to show that there is a load which is uniformly distributed the entire length of the beam then what you do is they simply draw a figure like this they put downward arrows here this is also another type of depiction for udl only and then they put a value of let us say 2 newton now please pay attention that i am using 2 newton here not 2 newton per meter not this but then you might ask me ki sir aapne abhi to bola tha ki udl ki jo unit hoti hai wo to newton per meter hoti hai fir aap yahan par 2 newton kyon laga rahe ho this 2 newton is representing the vertical leg of the udl this vertical distance and after simply writing 2 newton on the vertical side if you draw a figure like this then it is automatically assumed that 2 newton force is uniformly spread over every meter of this beam so if this beam has a length of let us say 10 meters what this figure essentially wants to say to you is that on every meter of this beam there is a distribution of 2 newton load there are 10 meters here okay and if you simply write 2 newton here that means the udl value is 2 newton for every meter so can you guess what is the total load that is borne by this beam agar ye 2 newton per meter ki load ko distribute karke is beam ke upar phailaya gaya hai to total load ye beam kitna jhel raha hai can you tell me the value anybody the quantity it's 20 by 10 meter ki length hai aur har meter pe 2 newton ki load ko distribute kar rakha hai so total load kitna ho gaya 10 into 2 so total load of a udl is always calculated as the total distance over which the udl is distributed multiplied by the newton per meter value which is 2 so you say 
द टोटल लोड इज ट्वेंटी न्यूटन देखो अब मैं टोटल लोड की बात कर रहा हूँ सो आई विल राइट ट्वेंटी न्यूटन आई विल नॉट राइट ट्वेंटी न्यूटन पर मीटर प्लीज पे अटेंशन टू द यूनिट ओके दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ UDL or uniformly distributed load, which you might find in some problem. Now look at this problem. इस problem में मैंने एक meter के ऊपर UDL को फैला दिया है इस load को फैला दिया This is a UDL. And in this figure, I am using the spring notation. But it does not matter. You have to remember that this thing and this thing are the same. it's just a matter of choice how you want to represent it otherwise there is no difference so tell me what is the value of total udl total load due to udl on this beam look at this figure and tell me it says that 3 newton per meter of udl is spread out over a distance of 1 meter so what is the total load of udl 3 it's only 3 you all you have to do is first of all find out up to how much distance the udl is spread the answer is 1 meter so 1 meter multiplied by what is the newton per meter value of the udl 3 so it is 3 newton per meter so the answer is total load of udl is equal to 3 newton that is it okay so i hope that this is understood and the concept of a uniformly distributed load is also clear to you now there is some additional things that you need to understand regarding a udl this is all the basics that we are getting you prepared with so that you can easily move on to solving the problems of virtual work kyunki pehle apan ko basic concepts to clear hone chahiye uske bina aap higher concepts pe kaise jaoge anyway now i again take a simply supported beam this is 4 meters in length i apply a uniformly distributed load up to 2 meters and the value of udl is let us say 3 newton per meter now i want to convert this udl into a point load now you might be wondering kyun karna hai ye kaam in order to simplify your problem and in order to use some sensible mathematics to ab ye kaam apan ko kai sare numerical problems mein karna padta hai to convert a udl and convert it into a point load point load ka kya matlab hota hai let us understand that this is a udl a point load is simply given as a downward arrow that's all now the point load acts exactly on one point so the point load is generally given in newton so let us say this is 10 newton so where is this 10 newton acting this 10 newton is not acting over the entire beam no it is acting exactly at this point on the beam nowhere else this is the concept of a point load now the question is if somebody asks you to convert a given udl into a point load then what you have to do is you have to do two things the first thing is find out what will be the equivalent point load of the udl that means somehow you have to find the total load imparted by the udl and that will become the newton value of the point load that you are converting it into the second thing that you have to do is once you have converted this distributed load into a concentrated point load by finding the total value you have to find a suitable location to put this load ki bhai isko rakhu kahan pe 
ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो यहां से लेकर के इधर पूरा फैला हुआ था दिस वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर टू मीटर रीजियन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव कलेक्टेड दिस कंप्लीट लोड कॉन्सेंट्रेटेड इट इन टू अ सिंगल पॉइंट लोड एंड नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड अ सुटेबल लोकेशन टू पुट दिस लोड अब मैं इसको यहां रखू या यहां रखू या यहां रखू कहां पे रखू वॉट इज द सुटेबल लोकेशन फॉर दिस कैन यू कैन यू गेस और कैन यू सजेस्ट अ सुटेबल लोकेशन एनी बडी सर सेंटर ऑफ टू मीटर very good absolutely right and that is exactly how it is done to ab agar aap se koi ye puche ki bhai hamare paas mein ek original i will go back to the original figure the task here is to convert this 3 newton per meter distributed load which is distributed over a length of 2 meters into a simple point load then first thing that i have to do is find the value of the point load which will represent this what is that that is always the total load imparted by the udl so the total load will be 2 meters multiplied by the value of udl that is 3 newton per meter so the total load is 3 into 2 equal to 6 newton so now what i have is a downward point load of 6 newton this 6 newton load is equivalent to the udl of 3 newton per meter spread over a distance of 2 meters these two things are equivalent did you see that this is how you convert a udl into a point load so the value of the point load which is equivalent to the udl is always equal to the total value of the udl that is simple so 6 newton point load has been achieved by us now the next task is where do i put this 6 newton and as one of you very intelligently pointed it out the perfect location to place this representative point load now i am drawing the simply supported beam once again this distance remains the same because the beam is not changing this is 4 meters and now the ideal location for this will be the center point of the existing udl so this is the ideal location for my 6 newton force and what is this distance since this was 2 meters and you were placing it at the center of 2 meters so this becomes 1 meter so i will draw once again the simplified diagram this was the problem converted into a point load this became Did you understand this? This is how you convert a distributed load into a point load. Anybody, please confirm that this concept is absolutely clear to you. Yes, sir. Okay. Okay. Now we are ready to move on to solving problems of virtual work for simply supported beams. if this concept was already understood by you in the strength of materials classes then we would have directly moved on lekin kyunki ye concept aapko abhi pata nahi tha to apan ko aaj aadha ghanta isme waste karna pada to introduce you with a concept of simply supported beam now this is example 7.7 from bhavi katti the problem is this simply supported beam is given now please look at the figure here you have the first support here you have the second support and what are the other loads that are placed over it see there is a overhang on this beam yahan par ye dhyan dein ki ye beam jo c point hai yahan par koi support nahi hai there is no support this is simply hanging down 
so these are also simply supported beams but with an overhang you call this as a overhang ye jo part hai which extends beyond the supports is called as overhang overhang kar raha hai ye support ke bahar but it does not concern us ye koi bahut badi mushkil wali baat nahi hai humko to simple logic aur mathematics use karna hai what are the loads 20 kilo newtons per meter now you see this notation you can identify what this is this is a udl okay 40 kilo newton meter ye kya cheez hai a rotational symbol is given so that means this is a couple or a moment a couple is also applied yani ki is rod ko pakad ke ghumane ki bhi chesta ki ja rahi hai somehow you are trying to rotate the rod like this in the clockwise direction so a couple is also applied and where is it applied it is applied at e point here this is reaction so reaction rb will be there how am i confident that rb will be perfectly vertical only and there will be no horizontal component itna confidence kahan se mila mujhe kyunki is पूरे सिनारियो में कहीं पर भी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है डोंट कंसिडर दिस एज अ टिल्टेड लोड ये तो सिर्फ एरो है डिपिक्ट करने के लिए इस एरो को हटा दो आप द लोड इज दिस दिस इज द लोड ये है लोड नीचे पड़ा हुआ है सिंपली ये दिस इज यूडीएल ओके एंड देर इज एन एडिशनल ट्वेंटी किलो न्यूटन परफेक्टली वर्टिकल लोड एट द एक्सट्रीम राइट एज दिस इज अ पॉइंट लोड तो आपका ये एक फेयरली कॉम्प्लिकेटेड सिनारी इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया ताकि ये एग्जाम्पल अगर आपको मैंने समझा दिया और आप समझ गए तो अब आप इससे रिलेटेड आपके सारे किताबों में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं सब सॉल्व कर पाओगे नो क्वेश्चन विल बी आउट ऑफ बाउंड्स फॉर यू सो प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन एंड अंडरस्टैंड हाउ वर्चुअल वर्क कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ रियक्शन जैसा कि मैंने आपको कहा बीम की जो प्रॉब्लम होंगी उसमें मैकेनिक्स के अंदर अधिकतर केस में आपकी रिएक्शंस ही आपका ऑब्जेक्टिव होती हैं। तो दीज आर योर ऑब्जेक्टिव टू फाइंड द रिएक्शन वॉट आर दीज रियक्शन एंड द एडिशनल टास्क गिवन टू यू इज यू हैव टू यूज द मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क भाई वर्चुअल वर्क ही एक ऐसा तरीका नहीं है जिससे रिएक्शंस निकाले अभी मैं बिना वर्चुअल वर्क के बहुत आसानी से इसके रिएक्शंस निकाल सकता हूं बाय सिंपली अप्लाइंग द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम सिंस द रॉड इज नॉट मूविंग एनीवेयर सो दैट मींस द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन समेशन ऑफ फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो ऑल द डायरेक्शन इन द वर्टिकल डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो All the summation of moments about any point must be equal to zero. ये तीन equation लगा करके मैं बहुत आराम से आर ए और आर बी निकाल सकता हूं बट द क्वेश्चन आस्ट ऑफ यू वुड बी स्पेसिफिकली स्टेटिंग की वर्चुअल वर्क यूज करके निकालो तो आप ये तीनों यूज नहीं कर सकते देन यू कैनॉट यूज इट ऑल दो यू नो हाउ टू यूज दिस बट यू कैनॉट यूज दिस एंड यू हैव टू शो इन योर कैलकुलेशन हाउ वर्चुअल वर्क हैज बिन यूज तो चलो अब अपन देखते हैं सबसे पहले अपन इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हाउ डू यू सिंप्लीफाई इट वेन एवर यू सी अल यू रिप्लेस इट विद पॉइंट लोड सबसे पहला काम तो ये करना है आपको ठीक है तो अब मेरे को आप लोग ज्यादा बिना कुछ भी कॉपी किताब यूज किए बिना मेरे को थियोरेटिकली जल्दी से बता दो इसको कैसे कन्वर्ट करूं कितना लोड पॉइंट लोड बनेगा इसका सर वेरी गुड द यूनिट इज फोर्टी किलो न्यूटन किलो न्यूटन इसको कहां पे रखना पड़ेगा मुझे लेफ्ट साइड से कितनी दूरी पे रखू वन मीटर वन मीटर वन मीटर वन मीटर सो दिस दिस शोज a very good thing that you have understood the concept of converting udls into point loads so ab main is figure ko aise bana deta hu this is your figure now this is your unknown reaction a this is your unknown reaction b 
वन मीटर फ्रॉम साइड ए ट्वेंटी सॉरी फोर्टी किलो न्यूटन इज सपोज टू बी प्लेस नाउ आई वो ड्रॉ दिस अब ये हटा दिया मैंने इसको हटा करके फोर्टी किलो न्यूटन बना दिया सो आई विल प्लेस फोर्टी किलो न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड सो दिस कन्वर्जन हैज बिन सक्सेसफुली डन आफ्टर दैट देर इज अ कपल ओके so what i'll do is i will let the couple remain where it is abhi isko kaise treat karna hai iske bare mein aapko jankari maine di nahi so let us let it remain wherever it is ye kitni duri par hai 2 plus 1.5 yani ki 3.5 meters from point a hai point e aur yahan par aapne ek rotation ko apply kar rakha hai so let us keep it that way 1 to 3.5 meters let us say somewhere around here i place a couple 40 kN meter and now reaction at b which is unknown and there is an overhang also please remember b ke beyond ek overhang bhi hai and at this extreme point there is a simple vertical point load of 20 kN so let us draw that also twenty kN now this is your figure so the first thing that you have to do whenever you encounter problems like these is to convert any udl that is given to you koi bhi udl de rakha ho usko pehle simplify karke rakh lo now comes the concept of virtual work now please try to understand the steps that i am explaining to you if you look back at the general steps that i have given you will see that the procedure that i am going to explain now is very much similar or more or less following the same steps but let us go back and see the simplest route that we have to take now in virtual work what you have to do is you have to give a small displacement okay now suppose first i am aiming at finding the reaction at a pehle main reaction at a pata karna chahta hu kitna hoga virtual work mein dono ek sath kabhi bhi pata nahi lagta hai you have to find it one by one okay so first i want to find out the reaction at a so what i will do is this is the configuration of your beam okay i will draw a simpler figure this is the figure r a pata karna hai so what i will do is i will rotate the beam by giving it a virtual displacement dekho aapko pehle hi kaha tha ki ye simply iske upar rakha hua hai aur ye support jo hota hai ye bhi zameen pe sirf rakha hua hai so what i will do is i will lift this support Slightly upward तो क्या होगा अगर मैं इस सपोर्ट को यहां से ऊपर को एक धक्का लगाऊ वुडेंट योर रॉड बिकम समवर्ड लाइक दिस वुडेंट इट रोटेट लाइक दिस प्लीज कंफर्म समबडी कंफर्म टू मी वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट मैं क्या कर रहा हूं मैं इस सपोर्ट को ऊपर को धक्का लगा रहा हूं हल्का सा ठीक है और इतना सा हल्का धक्का लगाया तो ये पॉइंट बी जो बन गया एक फलक्रम बन गया and about point b about point b the rod has rotated and now the configuration of the straight rod is like this aur ye support bhi upar aa gaya dekho abhi yahan par aa gaya the support is here thoda sa maine isko move kara diya and i will say that i have moved the rod by a very small angle of delta theta thoda sa chhota sa ek angle se isko rotate kar diya See the concept of virtual work will always involve a virtual displacement. आपको virtual displacement तो produce करनी ही पड़ेगी. तो virtual displacement ऐसे दे रहा हूँ मैं. Now all you have to remember is अगर reaction at A पता करना है, तो virtual displacement A पे दो. अगर reaction at B पता करना है, तो virtual displacement B पे दो. वो कैसे करेंगे? This is the original beam. This is point A. This is point B. now if initially you wanted to find the reaction at b 
ये पता करना चाहते थे तो अब की बार मैं क्या करूंगा आई विल लिफ्ट द सपोर्ट बी स्लाइटली अपवर्ड्स थोड़ा सा ऊपर को शिफ्ट करूंगा सो वॉट विल हैपन नाउ पॉइंट ए विल बिकम द फलक्रम एंड योर रॉड विल बी लिफ्टेड अप लाइक दिस इस तरह से लिफ्ट हो जाएगी द रिएक्शन इज कमिंग हियर रिएक्शन के साथ में ऊपर जाएगी क्योंकि आपने सपोर्ट को भी उठा लिया ठीक है एंड योर डेल्टा थीटा विल बी दिस दिस विल बिकम योर डेल्टा थीटा सो दिस इज हाउ यू गिव वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टू सिंपली सपोर्टेड टीम्स तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कैसे देते हैं अपन सिंपली सपोर्टेड बीम्स को जिधर रिएक्शन निकालनी है उधर से सपोर्ट को थोड़ा सा उठा दो तो वो बीम जो है आपकी रोटेट होगी किसी दूसरे सपोर्ट के अबाउट और उधर डेल्टा थीटा अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाएगा डेट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट और नॉट हाउ टू गिव वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टू अ बीम प्लीज एनी बडी पुट ऑन योर माइक्रोफोन एंड कन्फर्म क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ भाई यस सर ठीक है नाउ वी गो बैक टू द प्रॉब्लम प्रॉब्लम में आपको आर ए पता करना था लुक एट द प्रॉब्लम फाइंड रिएक्शन एट ए and generally when this sort of question comes in rtu you will be asked to find both the reactions so ek bar to aap a se lift karke nikalna aur ek bar aap b pe lift karke nikalna that is what you have to do okay now coming back to the original problem now what i have to do is i have to create a lift at point a because i have been asked the reaction at a agar b pe pucha hota to b se uthata और आर पे पूछा है तो आर से उठा दो नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस नाउ द रिवाइज्ड डायग्राम इज लाइक दिस यू प्लेस अ डॉटेड फिगर एट द बॉटम टू शो दैट दिस वाज द ओरिजिनल लोकेशन ऑफ द बीम दिस वाज पॉइंट ए this was point b and now after lifting the beam has become like this aapne utha diya point a ko now let us say this is delta y1 ye distance aapko pata nahi hai to iske naam karna start kar do naam karan start kar do और कौन सी लोकेशंस हैं जहां पर लोड्स हैं उन सब के नामकरण करो 40 किलो न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर सो इट विल स्टिल एक्ट हियर ऑल दो यू हैव लिफ्टेड द रॉड बट दिस लोड इज नॉट डिसअपियरिंग प्लीज रिमेंबर दैट सो 40 किलो न्यूटन इज स्टिल प्रेजेंट हियर नाउ दिस 40 किलो न्यूटन वॉज फोर्स टू गो अपवर्ड्स बाय अ डिस्टेंस ऑफ डेल्टा वाई टू सो नेम दिस एज डेल्टा वाई टू नाउ वॉट शुड वी डू दिस विद दिस couple now remember a very very important concept about the couple a couple can be located at any point in its plane without changing the cause and effect of the actual configuration yani ki ek couple aapko kahin par bhi dikh jaye to aap apni sahuliyat ke hisab se usko kahin pe bhi sarka ke bitha sakte ho usse aapki mechanics mein koi change nahi hoga ये चीज मैंने आपको बहुत पहले क्लास में समझाई थी एक्सप्लेन भी किया था बट इफ यू डू नॉट रिमेंबर यू कैन रिमेंबर इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कपल कैन बी शिफ्टेड अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस तो मतलब सीधी सी बात ये हो गई कि इस कपल को मैं कहीं पे भी ले जाके रख सकता हूँ इस बीम पे चाहे तो इस कपल को मैं शिफ्ट करके यहाँ ले आ सकता हूँ चाहे तो इसको इधर रख सकता हूँ चाहे तो यहाँ रख सकता हूँ यहाँ रख सकता हूँ आई कैन प्लेस इट एनी सो वॉट इज द आइडियल लोकेशन फॉर अ कपल since it is a rotation the ideal location for a rotation is at the fulcrum jis point ke about rotation ho raha hai aur wo kaun sa point hai jiske about rotation ho raha hai that is point b so the ideal location for shifting of couples is at the fulcrum of rotation 
so i will place this moment exactly at point b and i will say ki bhai ye to couple diya tha aapne to iska matlab mere ko freedom hai main isko kahin pe bhi rakh sakta hu so i do not have to necessarily keep it at point e yahan pe rakhna mere liye compulsory nahi hai i can place it at point b also so i placed it at point b and i said 40 kilo newton meter ki couple ko b pe rakh diya okay now what else is there there is a vertically downward force at the extreme end now since the extreme end has also come down ye itni vertical distance se niche aa gayi so now the load is acting here 20 kilo newton and i will say that the vertical distance by which it came down is let us say delta y2 sorry y3 and this rotation is delta theta and let me draw the distances also this is 1 meter and what are the other distances can somebody give me the distance from this load to reaction at b ye distance original figure se dekh kar ke batao look at this figure and give me the distance राइट दिस एज Four meters. I have to get this distance. Okay. So this distance is four meters. The couple was placed exactly over point B. What is this distance? The distance between B and this load. One meter. now look at the trick that i am going to apply this trick comes from the fact that if there is a circular entity there is a radius r and if i rotate this radius in any direction let us say in the clockwise direction by an angle theta and if somebody asks you what is the arc length is question ko dhyan se sune ek radius hai aur center point ke about us radius ko maine theta se rotate kiya ab ye radius yahan aa gaya aap se ye pucha ja raha hai ki ye jo arc length hai ye ye length kitni hai what will be your answer arc theta very good this length or the arc length is equal to r into theta now come back to this figure ab aap dekho ki yahan par maine simply supported beam aise rakhi hui thi maine is beam ko actually rotate kiya hai so this is an actual rotation like this theek hai kis point ke about rotate kiya hai b point ke about so i will say कि ये तो मेरा रेडियस हो गया ये लेंथ जो है ये मेरे रेडियस हो गई और ये आर्क लेंथ कितनी हुई अगर मैं इसको डेल्टा थीटा से रोटेट कर रहा हूं तो ये आर्क लेंथ कितनी हुई दिस विल बी सिंपली दिस डिस्टेंस आर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा दिस विल बी द आर्क लेंथ एग्री बट द क्वेश्चन इज इफ दिस डेल्टा थीटा इज सो स्मॉल See, virtual displacements are always supposed to be very, very small. So I am saying that I have given a delta theta which is so small that it is almost tending to zero. If zero ke nazdik hai, itna chota sa displacement hai. In that case, what I can claim is since the arc length is so small, itna sa arc length hai ye. Asa hai. 
सो वट आई कैन क्लेम इज कि यहां ये जो ट्राइंगल जैसा दिख रहा है ना ये डेल्टा वाई वन ये डेल्टा वाई वन और ये आर्क लेंथ सेम है वाई एम आई क्लेमिंग देम टू बी द सेम क्योंकि ये वर्टिकल लेंथ इतनी सी है ठीक है अब अगर ये डेल्टा थीटा छोटा होगा देन दिस विल कीप ऑन कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर अगर बड़ा आर्क बनाओगे तो वर्टिकल और आर्क के बीच में देखो इतना फर्क है छोटा आर्क बनाते जाओगे इसको थोड़ा और छोटा करो ये देखो नाउ सी द वर्टिकल लाइन एंड द आर्क हैव कम वेरी क्लोज टू इच अदर एंड देयर लेंथ्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर और छोटा करो सी द वर्टिकल लेंथ एंड द आर्क हैव कम इवन क्लोजर सो व्हाई इज दिस गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू लेंथ टू इच अदर बिकॉज आई एम रिड्यूसिंग दिस थीटा ये देखो ये जो एंगल है ये जितना मैं छोटा करता जाऊंगा उतना ही आपकी वर्टिकल लेंथ और आर्क लेंथ सेम बनती जाएगी तो इफ आई क्लेम दैट डेल्टा थीटा इज नियरली इक्वल टू जीरो आई कैन वेरी कन्वीनियंटली क्लेम दैट आफ्टर रोटेशन दिस वर्टिकल लेंथ दैट आई एम ऑप्टेनिंग इज नियरली इक्वल टू द आर्क लेंथ तो मैं इसको आर्क लेंथ के बराबर ही मान रहा हूं सो आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस I am going to write an equation directly. You guys tell me whether what I am writing is right or wrong. Using the concept of arc length, okay. From this figure now, P is the point of rotation. I want to find out delta y1. I am going to say that delta y1 is equal to the radial distance of this point is 4 plus 1 5. So this is 5 multiplied by delta theta. Do you agree or not? I am simply saying that delta y1 is nothing but 5 into delta theta because I am considering this 5 meter length as the radius and delta theta as the rotation angle. And since delta theta is very small therefore delta y1 must be approximately equal to the arc length so i can simply say that delta y1 is 5 delta theta did you understand this or not please tell me yes sir sir sahi delta y1 sahi to sir iska kaise sir iska nahi hai sir ek baar aap bata dijiye sir ha ye dekho ये अगर मैं इसको रोटेट करता प्योर रोटेशन देता तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनती एक आर्क बनती डेट यू अंडरस्टैंड दिस वर्क नॉट पहले तो बताओ यस सर है ना आर्क बनती ना ये आपका डेल्टा थीटा है और ये आपकी फाइव मीटर डिस्टेंस है और ये जो आर्क लेंथ है दिस आर्क लेंथ वुड है डेल्टा थीटा बट मेरा क्लेम यह है कि वर्टिकल डिस्टेंस जो यहां दिख रही है ये देखो ये डेल्टा वाई वन जो है दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस नाउ व्हाट आई एम क्लेमिंग इज इफ डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल अगर मैं इसको बहुत छोटा कर लू ये देखो अब आप बताओ आपको आर्क लेंथ और वर्टिकल लाइन के बीच में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या नो सर सो व्हेन डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो देन आर्क लेंथ इज इक्वल टू द वर्टिकल लाइन ये क्लेम है तो इसीलिए yes. अब मैंने किया ये डेल्टा yes, थीटा छोटा था इसीलिए मैंने डेल्टा वाई वन को इस आर्क लेंथ के बराबर ही मान लिया तो अब ये आ, अगर आर्क लेंथ फाइव इंटू डेल्टा थीटा है तो डेल्टा वाई वन भी फाइव डेल्टा थीटा हो गया वट इट यस सर ठीक है नाउ यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट देखो ये सब चीजें आपको एग्जाम में नहीं बतानी है आपको तो ये फिगर बनाना है दिस फिगर हैज बिन ड्रॉन ठीक है और उसके बाद सीधे ये लिख दो आपको दैट डेल्टा वाई वन इज इक्वल टू फाइव इंटू डेल्टा थीटा बात खत्म नो एक्सप्लेनेशन नीडेड फॉर दिस ठीक है नाउ प्लीज टेल मी फ्रॉम द फिगर व्हाट इज डेल्टा वाई टू डेल्टा वाई टू की वैल्यू इस फिगर में देख के बताओ फोर डेल्टा थीटा फोर डेल्टा थीटा वेरी गुड दैट इज फोर डेल्टा थीटा ठीक है नाउ वॉट इज द अदर अनोन डेल्टा वाई थ्री अपन को नहीं पता यहां देखो राइट साइड में 
डेल्टा वाई थ्री को कितना लिखू देखो ये रोटेशन हुआ है ना तो अगर ये डेल्टा थीटा है तो ये भी डेल्टा थीटा ही होगा वट इट प्योर रोटेशन है ना डेल्टा वाई थ्री बताओ कितना है डेल्टा थीटा इट इज डेल्टा थीटा इंटू वन ये देखो तीनों अननोन आपको अब डेल्टा थीटा के टर्म्स में मिल गए नाउ यू कैन सी दैट वी आर प्रोसीडिंग अलोंग द सेम लाइन एज गिवन इन द जनरल प्रोसीजर आपको तीन अननोन थे डेल्टा वाई वन डेल्टा वाई टू डेल्टा वाई थ्री उन सबको आपने डेल्टा थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया वी आर डूइंग द सेम थिंग एज गिवन इन आर प्रोसीजर ठीक है अब वर्चुअल वर्क का प्रोसीजर क्या बोलता है ये सब काम कर क्यों रहे हैं ये तो आपको हर जगह पे करना ही पड़ेगा दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन टू बी डन वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एक्टिव फोर्सेस के द्वारा किया गया टोटल वर्चुअल वर्क जीरो होगा दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट नाउ अगेन कमिंग टू दिस वन यहां पर अपवर्ड रिएक्शन थी रिएक्शन ए और ये जो रिएक्शन ए है कितनी डिस्टेंस से मूव हुआ डेल्टा वाई वन से मूव हुआ सो द वर्चुअल वर्क डन बाय रिएक्शन ए वुड बी रिएक्शन ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वाई वन ये वर्चुअल वर्क किया आर ने अब उसी तरीके से 40 किलो न्यूटन की फोर्स यहां पर बैठी हुई थी लेकिन आपने जब रोटेशन दिया तो इस फोर्टी किलो न्यूटन फोर्स को मजबूर होना पड़ा कि वो यहां से उठ करके ऊपर चले तो यहां पर भी वर्चुअल वर्क हुआ है एंड व्हाट इज द वर्चुअल वर्क डन बाय 40 किलो न्यूटन इट इज 40 इंटू डिस्टेंस डेल्टा वाई टू तो 40 इंटू डेल्टा वाई टू का वर्चुअल वर्क इसको वर्चुअल वर्क लिखते हैं अपन यू वन लिख देते हैं लेटस इसको डेल्टा यू वन लिख देते हैं लेटस राइट दिस एज डेल्टा यू टू ठीक है अब ये मोमेंट यहां पर सिर्फ लग रहा था लेकिन इस मोमेंट के लगते दौरान आपने एक डेल्टा थीटा का रोटेशन भी दे दिया बी पॉइंट पे एंड जस्ट लाइक द वर्क डन बाय फोर्सेस इज फोर्स इनटू डिस्टेंस द वर्क डन बाय मोमेंट्स इज मोमेंट इनटू थीटा सिंपल है ठीक है तो वर्क डन बाय मोमेंट 40 किलो न्यूटन कितना हो गया फोर्टी किलो न्यूटन मीटर का जो वर्क है मैं मोमेंट की वैल्यू को इस डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वर्क मिल गया मेरे को मोमेंट का और इसीलिए मैंने इसको इंटेलिजेंटली पहले ही ले जाके बी पॉइंट पे रख दिया था ताकि जिधर रोटेशन हो रहा हो वहीं पे ले जाके मोमेंट को रखो ताकि वर्क डन बाय मोमेंट जो है सिंपली मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय थीटा से निकल जाए तो अब मैं क्या कहूंगा द वर्क डन बाय द मोमेंट इज फोर्टी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा तो दिस इज द वर्क डन बाय द मोमेंट सो आई विल राइट इट एज वर्चुअल वर्क ऑफ मोमेंट डेल्टा यू थ्री अब एक फोर्स और है ट्वेंटी किलो न्यूटन यहां लग रही थी आपके द्वारा ये दिए गए रोटेशन के कारण ये ट्वेंटी किलो न्यूटन को मजबूर होना पड़ा कि वो डेल्टा वाई थ्री से नीचे चले तो जहां जहां भी फोर्स लग रही है और जहां चाल पैदा हो जाए वहां पे वर्चुअल वर्क होगा ही होगा जहां जहां पर भी मोमेंट लग रही है और जहां रोटेशन पैदा हो जाए तो वहां पर वर्चुअल वर्क होगा ही होगा So using the same concept, the virtual work of 20 kilo newton force will be 20 multiplied by delta y3, and let us say this as delta u4. Now, the simple logic of virtual work says that how many virtual work were in your system? Mein? Delta u1, delta u2, delta u3, delta u4. Okay. so the total virtual work let us say delta u is equal to delta u1 plus delta u2 plus delta u3 plus delta u4 must be equal to 0 ab isme ek cheez aur karni hai isme inki appropriate sign lagani hai what will be the appropriate sign of this sabse pehle to ye batao delta u1 positive hai ki negative hai is figure mein dekh kar ke batao dekho delta y1 is produced in the upward direction reaction at a is also in the upward direction so delta u1 must be positive because both displacement and force are in the same direction now see 40 kN is downwards but delta y2 was produced from here to here so this is upwards 
So since delta y2 and 40 are facing opposite to each other, what we will say is that this work should be negative. Again, delta theta ka rotation ka direction ye tha. That is clockwise. Aapke moment ka rotation bhi clockwise hai. And since the rotational direction of moment and theta are the same, so the work done by the moment must be positive. Aap thoda sa patience rakhe. मैं जानता हूं कि अपन थोड़ा सा एक्सेस टाइम ले रहे हैं बट आई विल टेक जस्ट टू और थ्री मोर मिनट्स ठीक है उसके बाद अपन अटेंडेंस ले लेंगे नाउ प्लीज समबडी पुट ऑन द माइक्रोफोन एंड टेल मी द करेक्ट साइन फॉर डेल्टा यू फोर डेल्टा यू फोर जो है वो वाई थ्री से प्रोड्यूस हो रहा है देखो पॉजिटिव होगा, होगा।, पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा क्यों क्योंकि डेल्टा वाई थ्री यहां से नीचे को प्रोड्यूस हुई जो कि डाउनवर्ड थी और फोर्स आपकी डाउनवर्ड है ऑलरेडी तो चूंकि दोनों डाउनवर्ड डाउनवर्ड हैं सेम डायरेक्शन होने के कारण दिस विल बी पॉजिटिव ठीक है एंड नाउ यू ब्रिंग ऑल दिस क्वांटिटीज हियर डेल्टा वाई वन आपकी फाइव डेल्टा थीटा है ठीक है तो डेल्टा वाई वन इंटू आर ए सो आई विल सिंपली फुलफिल दिस इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू कितना हो गया आर ए डेल्टा वाई तो आर ए डेल्टा वाई कितना है फाइव डेल्टा थीटा Then delta u2 ये नेगेटिव है तो यहां पे पहले से ही नेगेटिव साइन लगा दो डेल्टा यू टू इज फोर्टी इंटू डेल्टा वाई टू तो दिस इज फोर्टी इंटू डेल्टा वाई टू इज फोर इंटू डेल्टा थीटा तो दिस इज फोर डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा यू थ्री तो प्लस साइन लगा दो डेल्टा यू थ्री कितना है फोर्टी इंटू डेल्टा थीटा इसमें तो कहीं कोई रिलेशन है नहीं डायरेक्ट डेल्टा थीटा आ गया तो दिस इज 40 डेल्टा थीटा अब आपको चाहिए डेल्टा यू फोर डेल्टा यू फोर इज ऑल्सो पॉजिटिव सो प्लस 20 इंटू डेल्टा वाई थ्री ट्वेंटी इंटू डेल्टा वाई थ्री इज वन इंटू डेल्टा थीटा एंड दिस ऑल मस्ट बी इक्वल टू जीरो अब इस इक्वेशन में देखो डेल्टा थीटा आपके पूरे इक्वेशन में कॉमन आ रही है एलिमिनेट कर दो सो वॉट यू गेट इज 5 RA minus 40 into 4 कितना होता है 160 plus 40 plus 20 equal to zero. Simplify करो 5 RA minus 100 equal to zero और RA is equal to 20. This is the concept of virtual work. ठीक है ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने काफी टाइम लेकर के आपको पूरा डिटेल में बता दिया अब एक ये जो आपने इस प्रोसीजर से आज सॉल्व किया है नाउ यू कैन गो ऑन हेड एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड एडिशनल प्रॉब्लम्स आई हैव गिवन ओवर हियर ये आपके पिछले डॉक्यूमेंट में नहीं दिया था तो मैं ये डॉक्यूमेंट आपके साथ वापस से शेयर कर दूंगा या फिर एडिशनल प्रॉब्लम में आपके क्लास में लिख करके दे दूंगा सो प्लीज प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम कंपल्सरीली और ये जो प्रोसीजर मैंने बीम्स का आज समझाया है इसको रिप्लीकेट करना है आपको अब इस प्रोसीजर के साथ में आपको सारे प्रॉब्लम आसान लगेंगे सो प्लीज कीप प्रैक्टिस ठीक है नाउ प्लीज वेट आई विल टेक द अटेंडेंस देर आर फोर्टी नाइन पीपल हियर कुछ जने बीच में छोड़ के चले गए अब देखो उनकी अटेंडेंस आएगी नहीं अर्लियर देर वर अराउंड But anyway, forty-eight download desktop. I will quickly call out your names. If your name is not here, please let me know. One minute or longer, please bear with me. Ajay Pratap, Aman Aditya, Amit Mathur, Chetan Gurjar, Anirudh. अविरल अनुराग अजय पाल आशीष कुमार भास्कर चौधरी संजय भानु कृष्ण अमन शर्मा अमन शर्मा ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री है क्या यस सर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री कहाँ पर है अमन शर्मा ट्वेंटी थ्री है कि नहीं है ठीक है लेट मी राइट इट डाउन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ओके 
अखिल शर्मा अक्षय सिंह आदित्य राज अभिषेक तिवारी अमनदीप अभय राज अभिषेक कुमार कुशवाहा अक्षांश अक्षित अजय कुमार बुरी अक्षत शर्मा अक्षत सिंह अभिषेक पांडे अक्षित कुमार अमन खान आमिर खान अमित दुबे अमित पारीक अंकित शर्मा अनिरुद्ध सिंह अनुज त्रिपाठी आर्यन सोनी अश्विन सिंह अतुल जैन भानु प्रताप भरत कुमार चैतन्य भूषण चिन्मय चित्रांश कृष्टि दर्शन दीपक कुमार दीपक मीना एंड दीपेंद्र धनकर ठीक है Now please move on to your next class. Thank you very much. Yes, sir. Oh, let's open. Let's open. Come on, come on, come on, come on.